ഡെയിലി കേരള സിലബസിന്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഇ വി എസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ എർത്ത് വി ഇൻഹാബിറ്റ് നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഭൂമി എന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഡാർക്ക്നെസ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇരുളും വെളിച്ചവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഹൗ ഡസ് ദ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഒക്ക ഇൻ ദി എർത്ത് ഭൂമിയിൽ രാത്രിയും പകലും സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡു ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നോട്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ നോട്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പം നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കാം നമ്മുടെ എയിം എന്താണ് ആ ഹൗ ഡസ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഒക്ക ഇൻ ദി എർത്ത് ഭൂമിയിൽ രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ വേണം ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പാരട്ടസ് റിക്വയർഡ് ബോൾ ടോർച്ച് ഒരു ബോളും ടോർച്ചും വേണം പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണ് കീപ് എ ബോൾ ഓൺ എ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ എ ഡാർക്ക് റൂം ദ ബോൾ ഈസ് ടു ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റബിൾ നൗ ലൈറ്റ് ദ ടോർച്ച് ഓൺ ടു ദ ബോൾ അപ്പോ ഇതിന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യം ഒരു പന്തും ടോർച്ചും പന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബ് ഗ്ലോബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇരുട്ട് മുറിയിൽ പന്ത് ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും ടോർച്ച് തെളിക്കുക പന്തിന്റെ എല്ലാ സൈഡും നമുക്ക് പൂർണമായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പം അടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഒബ്സർവേഷനിൽ എന്തെഴുതാം നമുക്ക് വി ക്യാൻ സി ദ സൈഡ് ഓഫ് ദി എർത്ത് വേ ദ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ദ അതർ സൈഡ് റിമെയിൻസ് ഡാർക്ക് when the ball is rotated the dark side gets light and that side is visible appure ee nammal torch thelikkina samayathu pandinde ella side namakku kaanan kaiyilla nammal torch adikkunnathinte nere edir bhagathulla vasham adhaythu opposite side namakku kaanan sadhikkumo illa adu endanu karyam avideku velicham ettunnilla ini nammal conclusion eludha it is day on the places of the earth where sunlight falls it is night on the places of the earth where sunlight does not fall when the earth rotates day and night occur one after the other nammal ee experiment cheyidappol paranja ee ball inde ella vashangalum namukku poornamayi kaanan kariyunnilla nammal evade kaano torch adikkunnathu aa bhagam mathramana namukku kaanan sadikkunnathu maru vasham velicham ettathathu kondu aa vasham kaanan pattunnilla ini nammal ee ball rotate cheyumbol aadyam ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇരുട്ടും ഇരുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗത്ത് ലൈറ്റും കാണുന്നു അങ്ങനെയാണ് രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാകുന്നത് പ്ലേസസ് ഓൺ ദി എർത്ത് വെയർ സൺലൈറ്റ് ഫോൾസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡേ വൈൽ പ്ലേസസ് വെയർ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നൈറ്റ് വെൻ ദി എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഒക്ക ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി this is how day and night are experienced on the earth bhoomil suryanne velicham padikkuna bhagangalil pagalum velicham padikkatha bhagangalil raatriyum anubhavapadunu bhoomi karangumbol velichavum irutum maari maari varunu inganeyana bhoomil raavum pagalum anubhavapadunathu ippo kootukarkku manasilayallo appo namukku adutha activity like poga make a globe with balloon and papers ബലൂണും പേപ്പറും കൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലോബ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് അടുത്ത പ്രവർത്തനം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ബലൂൺ വീർപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂസ് പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ ഒരു അഞ്ചു കോട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് കളർ ചെയ്യുക കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം സി ആണ് അല്ലെ വെള്ളമാണ് മറ്റ് കളർ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഭാഗം കരയാണ് എ ഗ്ലോബ് ഈസ് എ മോഡൽ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എർത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെ മോഡലാണ് ദ ബ്ലൂ കളർ ഓൺ ദി ഗ്ലോബ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് സി ഗ്ലോബിലെ ബ്ലൂ കളർ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വെള്ള അല്ലെങ്കിൽ കടലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദ അതർ കളേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ലാൻഡ് മറ്റു കളർ കരയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദ ലാൻഡ് ഇസ് ഓൺലി ഹാഫ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സി ഓൺ ദി എർത്ത് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം റീഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈ ദ മാസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വായിച്ചിട്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ബോക്സിൽ എഴുതണം റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റൈറ്റ്
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ എർത്ത് ഈസ് റൗണ്ട് ഇൻ ഷേപ്പ് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് റൈറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ആ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ബോക്സിൽ എഴുതുക ദ ലാൻഡ് പോഷൻ ഇസ് മോർ ഓൺ ദി എർത്ത് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരയാണോ അല്ല കടലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് ദ ഗ്ലോബ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ മൂൺ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണോ ഗ്ലോബ് അല്ല ഭൂമിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണല്ലേ ദ ഗ്ലോബ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി എർത്ത് അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന തെറ്റാണ് അടുത്തത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഓൺ ദി എർത്ത് ആർ ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി സൺ സൂര്യന്റെ കറക്കം കൊണ്ടാണോ രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല അല്ലേ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഓൺ ദി എർത്ത് ആർ ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഭൂമിയുടെ കറക്കം കൊണ്ടാണ് രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴും നാലാമത്തെ പ്രസ്താവനയും തെറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് ദ സീ പോർഷൻ ഇസ് മോർ ഓൺ ദി എർത്ത് കടലാണോ കരയാണോ കൂടുതൽ കടലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ദെൻ ദ ഗ്ലോബ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി എർത്ത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആണ് കാര്യം എർത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് ഗ്ലോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ മോഡൽ ഓഫ് എർത്ത് അടുത്തത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഓൺ ദി എർത്ത് ആർ ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് അതും കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ബ്ലൂ കളർ ഓൺ ദി ഗ്ലോബ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ സി അതും കറക്റ്റ് ആണ് ഗ്ലോബിലെ ബ്ലൂ കളർ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കടലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജലാശയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ദ എർത്ത് ഈസ് ഫ്ലാറ്റ് ഇൻ ഷേപ്പ് എർത്തിന്റെ ഷേപ്പ് ഫ്ലാറ്റ് ആണോ പരന്നതാണോ ഭൂമി അല്ല ഉരുണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലേ അടുത്തത് ബ്ലൂ കളർ ഓൺ ദി ഗ്ലോബ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ലാൻഡ് ഗ്ലോബിലെ ബ്ലൂ കളർ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കടലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ കരയെ അല്ല അപ്പോഴ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും റോങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ക്ലാസ് ദയവായി നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാകണം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം